Hello everybody. So today we are going to discuss about four basic type of hemorrhages. We are going to discuss about epidural hemorrhage. We are going to discuss about subdural hemorrhage. We are going to discuss about subarachnoid hemorrhage and we are going to discuss about your intracerebral hemorrhage. Now to study about these four basic hemorrhages, first of all, we'll make out a small introduction on your meninges so that you can really appreciate the spaces in which these hemorrhages or these hematoma are actually formed. And moreover, we are going to make out a very small introduction regarding the arterial supply of dura matter. So let's get started. Okay, so आज हमने introduction में बताया कि हम लोग hemorrhage के बारे में पढ़ने जा रहे हैं brain hemorrhage के बारे में पढ़ने जा रहे हैं right? सुनने में ये word बहुत ही like बहुत देखो यार ये situation life threatening है undoubtedly फिल्मों में दिखाते हैं कि उसको brain hemorrhage है and eventually वो इंसान मर गया sort of these things हमेशा फिल्मों में दिखाते हैं फिल्मी बातें but actually ये एक situation brain hemorrhage की जो है life threatening situation है और जीने मरने का सवाल है जिस डॉक्टर को समझ आ जाती है वो बचा लेता है जिसको नहीं समझ आती वो मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता बता देता है खैर एनी वेज दिस इज़ द टाइप्स ऑफ ब्रेन हेमरेजेस जो हमें आज पढ़ने हैं इस चार्ट में अभी लेक्चर की इनिशियल्स में यू कैन ओनली रीड आउट सम टर्म्स ये चारों आपको टर्म्स नजर आएंगी आई एम शोइंग यू अबाउट एपीड्यूरल हीमेटोमा आई एम शोइंग यू अबाउट सब एरेकेनॉइड हेमरेज सब ड्यूरल हीमेटोमा एंड यू हैव इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज द पॉइंट टू बी कंसिडर्ड ओवर हेयर इज दैट एक तो यार हम लोग धीरे धीरे करके ये सब चारों चीज़ें पढ़ेंगे अनडाउटेडली नथिंग आई एक्सपेक्ट दैट यू नो प्रायरली ऐसा कुछ नहीं है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपको इन सबके मतलब पता होंगे नहीं भी पता ना तो इट्स ओके वी आर हेयर टू एक्सप्लेन मोर ओवर सबसे पहली बात आपको ये दिमाग में आनी चाहिए कि यार यहाँ इसने हेमरेज लिखा है वहाँ ये हेमरेज बोल रही है लेकिन बीच में यहाँ पर हीमेटोमा लिखा है सो क्वेश्चन कम्स क्या ये हीमेटोमा और हेमरेज सेम चीज़ है आंसर इज हेमरेज हम लोग बोलते हैं जब कोई ब्लड वेसल रप्चर कर जाती है और उस ब्लड वेसल्स के रप्चर होने से यानी कि ब्रेक होने से टूटने से ब्लड उसमें से बाहर आ जाता है दैट सिचुएशन नी कॉल इट एज हेमरेज और हीमेटोमा क्या होता है यार हीमेटोमा होता है बेसिकली जब कोई ब्लड वेसल रप्चर करेगी उसमें से ब्लड बाहर आएगा कोई ब्लड वेसल है वो टूट गई है उसमें से ब्लड बाहर आएगा तो वो ब्लड ऑब्वियसली कलेक्ट होगा जहाँ वो ब्लड कलेक्ट होगा उसे हम बोलेंगे कि ये ब्लड क्लॉट जो बना है उसे हम क्या कहेंगे इट इज़ अ शॉर्ट ऑफ अ हीमेटोमा और ये ब्लड कलेक्शन कहीं भी हो सकती है ठीक है ऐसा नहीं है आई शो यू वन थिंग विद दी हेल्प ऑफ अ डायग्राम जैसे ये आपकी एक ब्लड वेसल है ठीक है दिस यूर दिस इज योर ब्लड वेसल एंड दिस ब्लड वेसल कंटेन्स ब्लड दिस ब्लड वेसल इज कंटेनिंग योर ब्लड नाउ व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ सम रीजन ये हमारा रप्चर कर जाता है तो जब ये हमारा ये रप्चर करेगा ना यार इस सिचुएशन को हम कहेंगे दैट देयर अकर्ड हैमरेज यहाँ क्या हुआ यहाँ हैमरेज हुआ लेकिन जब ये ब्लड वेसल यहाँ से टूट जाएगी जब ये रप्चर हो जाएगी देन इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ब्लड यहाँ से निकल के यार यहाँ बाहर कहीं कलेक्ट तो होगा एंड वेन इट इज़ गोइंग टू कलेक्ट समवेयर आउट तो ये जो कलेक्शन होगा ब्लड का इसे हम क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे हीमेटोमा तो बेसिकली आप ये दोनों टर्म्स यूज कर सकते हो ठीक है एक्चुअली क्या होता है हम लोग हेमरेज में और हीमेटोमा में क्या देखते हैं कि जब हम लोग सिटी स्कैन वगैरह देखते हैं ना यार सिटी स्कैन देखते हैं या एमआरआई देखते हैं तो हमें ब्लड का क्लॉट नजर आता है कि यार ये जो एरिया है यहाँ पर कुछ ब्लड क्लॉट है तो वहाँ पर हम लोग हीमेटोमा टर्म ज़्यादा प्रेफर करते हैं और जब हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये हीमेटोमा वहाँ पर है ऑब्वियसली ब्लड बाहर कब आएगा जब ब्लड वेसल रप्चर कर जाएगी तो इस सिचुएशन को हम लोग ब्रेन हैमरेज बोलते हैं दिस इज बेसिकली टू डिफाइन कि आपको कभी ये ना लगे कि हैमरेज और हीमेटोमा ऑल्टरनेटिव टर्म्स हैं या क्यों इनको सिनोनिम्स uh, की तरह यूज किया जा रहा है ओके नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वट अब हम लोग हैमरेज पढ़ने से पहले uh, हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो हैमरेज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली कहाँ हैमरेज हो रहा है एंड विच स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली एसोसिएटेड सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ मैनेजर्स अब हम मैनेजर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट मैनेजर्स इज दैट कि मैनेजर्स जो हमारी मेम्ब्रेनस कवरिंग है वो कवर किसको कर रही है 
टू बी ऑनेस्ट वेन आई वॉज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और मुझे पहली बार इस कैल्प के और सॉरी पहली बार इस कल के बारे में और मैनेजर्स के बारे में पढ़ाया था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि मेरे को एक स्कल वहाँ पर लैब में पढ़ा हुआ दिखा एंड आई जस्ट आज डेट टू द पर्सन नेक्स्ट टू मी देर वॉज अ पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी मैंने उसको पूछा भाई एक बात बताया मुझे कि ये जो मैनेजर्स बिकॉज आई वॉज क्वाइट लेट इन द लेक्चर तो मुझे थोड़ा सा आगे का पार्ट पल्ले नहीं पड़ा आई वॉज आई आज डेम कि मैनेजर्स एक्चुअली कवर क्या कर रही हैं एंड ही वॉज सो गुड इन स्टडीज़ कि उसने मुझे बोला मैनेजर्स इसको कवर कर रहे हैं स्कल को ना कवर करते हैं उसके हाथ में स्कल था एंड ही सेट कि मैनेजर्स ना इसको कवरिंग प्रोवाइड करते हैं एट दैट टाइम आई सेट अरे वाह भाई तुझे तो सब कुछ समझ आ गया बट इट वॉज इंट लाइक दैट देखो यार दिस इज योर ये आपकी खोपड़ी का ढक्कन है दिस इज एक्चुअली योर एंटायर स्कल ओके दिस इज एक्चुअली वॉट दिस इज योर एंटायर स्कल राइट मैंडेबल गायब है इसमें अभी ओके सो दिस इज योर स्कल एंड इन केस ऑफ योर स्कल वॉट हैपन्स इज दैट वॉट आई वॉन्ट टू पुट इट इन योर माइंड कि आप जब इस खोपड़ी के ढक्कन को खोलते हो तो यहाँ है आपका ब्रेन यहाँ है आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स इसके अंदर रखा हुआ है और ये जो ब्रेन इसके अंदर रखा होता है उसको जो मेम्ब्रेनस कवरिंग सराउंड करते हैं उन्हें हम कहते हैं मैनेजेस सो मैनेजेस कभी भी इस खोपड़ी के ऊपर नहीं होती इस खोपड़ी के ऊपर ये जो हमारा स्कैल्प है ये जो हमारे सर का ढक्कन है इस ढक्कन के ऊपर जो लेयर्स होती हैं उसे हम स्कैल्प बोलते हैं फाइव लेयर्स एज यू नो स्किन देन यू हैव सी फॉर योर कनेक्टिव टिश्यू ए इज़ फॉर योर एपोन्यूरोसिस एल इज़ फॉर योर लूज एर योलर टिश्यू एंड पीस फॉर योर पेरियोस्टियल लेयर वो स्कैल्प है राइट right? वो स्कैल्प कहा है इस खोपड़ी के ऊपर इसके बाद में इसके अंदर तीन मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है राइट right? इसके अंदर क्या होती है तीन मेम्ब्रेनस कवरिंग्स होती हैं जो हमारा ब्रेन सब्सटेंस यहाँ पर प्रेजेंट है जो हमारा ब्रेन सब्सटेंस यहाँ पर प्रेजेंट है बेसिकली उस मेम्ब्रेनस कवरिंग का काम क्या है उस ब्रेन सब्सटेंस को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें राइट right? वो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है एंड दीज आर दी मैनेजेस ये है वो मेम्ब्रेनस कवरिंग्स ये है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स आई थिंक आई कैन शो इट टू यू बाय स्लाइड जूमिंग इन देखो ये आपका है ब्रेन सब्सटेंस राइट जो सबसे ज्यादा अटैच्ड लेयर है सबसे इनर मोस्ट लेयर है दैट इनर मोस्ट लेयर इज योर पाया मैटर या आपको पिया मैटर वट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंसिएट पाया मैटर पिया मैटर यू हैव टू मेयरली मेमराइज दैट दिस इज द मोस्ट वैस्क्यूलराइज लेयर सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स की सप्लाई इनके पास होती है हाईली वैस्क्यूलर लेयर होती है ये फॉलोड बाय योर एरेकिनॉइड लेयर एंड फॉलोड बाय योर ड्यूरा मैटर लेयर और ये जो आपको बाहर दिख रहा है ना ये बाहर क्या है ये बाहर है बेसिकली आपका डिप्लॉय इसको डिप्लॉय बोलते हैं जब हम स्कल के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है ठीक है वैसे ही क्या है ये हमारी स्कल बोन है ओके सो बेसिकली क्या हमने पढ़ा और ये ओके फाइन ना वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कम्स टू द माइंड इज दैट कि अच्छा ये वाली लेयर आपने पाया मैटर बताई ये आपने रेकेडॉइंट मैटर बताई ये आपने ड्यूरा मैटर बताई और ये हमारे बाहर की स्कल वाला एरिया है ये हमारी स्कल बोन है राइट तो फिर ये क्या है ये जो ये बने हुए हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं एक्चुअली इसको एरेकिनोइड बोला ही इसीलिए जाता है बिकॉज इट इज़ अ वेब लाइक स्ट्रक्चर राइट ये हमारी यू कैन से कनेक्टिव टिश्यू ट्रेबिक्यूला है जो हमारे एरेकिनोइड को पाया मैटर से कनेक्ट करती है राइट दीज आर एक्चुअली योर एरेकिनोइड लाइक और यू कैन से स्पाइडर और यू कैन से वेब लाइक ट्रेबिक्यूला है कनेक्टिव टिश्यू ट्रेबिक्यूला है विच इज़ कनेक्टिंग योर एरेकिनोइड टू पाया मैटर ठीक है ये इसको कनेक्ट करने के लिए है इसका स्ट्रक्चर ऐसा है इसीलिए इसको एरेकिनोइड मैटर बोलते हैं ड्यूरा मैटर ड्यूरा पाया मैटर इज द सॉफ्ट मदर मैटर एक्चुअली जो वर्ड यूज हो रहा है ना दैट इज फॉर दी मदर क्योंकि प्रोटेक्शन तो सबसे ज्यादा भाई मदर ही प्रोवाइड करती है सो मैटर इज अ टर्म डिफाइनिंग द प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ योर मदर मैटर इज अ टर्म जो आपके मदर के लिए यूज किया गया है पाया मतलब ये एक सॉफ्ट मदर है ड्यूरा मैटर इज योर ड्यूरेबल मदर मतलब जो भाई टिकाऊ मम्मी है ये उसकी टिकाऊ मम्मी है और ये उसकी सॉफ्ट मम्मी है ठीक है एंड एरेकिनोइड इज एक्चुअली नेम डेरेकिनोइड बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू व्हाट कनेक्टिव टिश्यू ट्रेबिक्यूलर नेटवर्क मोर डिफाइंड डायग्राम इफ यू वॉन्ट टू सी यू कैन सी इन दिस वन 
इसमें हम आपको दिखाते हैं ये आपकी स्कल बोन है देन यू हैव अ ड्यूरा मैटर लेयर देन यू हैव योर एरेकिनोइड मैटर एंड यू कैन सी दी एक्सटेंशन आपको ये कनेक्टिव टिश्यू एक्सटेंशन नजर आ रही है कनेक्टिव टिश्यू ट्रेबिक्यूलाए बनाता है ये ट्रेबिक्यूलर नेटवर्क बनाता है जो पाया मैटर से इसको कनेक्ट करती है एंड इन साइड इज योर ब्रेन सब्सटेंस सो दिस इज समथिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर ड्यूरा मैटर अनादर इंपॉर्टेंट डायग्राम दैट आई वॉन्ट टू शो ये मैं आपको बताना चाह रही थी ये मैंने उस गधे से पूछा था एंड मोस्ट अमेजिंग पार्ट वॉज मुझे बाद में पता लगा कि मेरे एंट्रेंस से जस्ट एक मिनट पहले वो घुसा था उसको खुद भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्लास में चल क्या रहा है सो दिस इज योर स्कैल्प जो हमने बताया आपको आप इसकी स्पेलिंग में देखो एस सी ए एल पी स्कैल्प में एक्चुअली जो स्कैल्प है ना यार इसको याद करना इजी है वाई इज इट इजी टू लर्न क्योंकि स्कैल्प में एस स्टैंड फॉर योर स्किन सी स्टैंड फॉर योर कनेक्टिव टिश्यू ए इज फॉर योर एपोन्यूरोसिस एल इज फॉर योर लूज एरियोलर टिश्यू एंड पी इज फॉर योर पेरियोस्टियल लेयर ठीक है उसके बाद में आता है हमारा स्कल ठीक है उसके बाद में हमारा क्या आता है उसके बाद में आता है हमारा ये ढक्कन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ठीक है ये हमारी बोन है इसके ऊपर स्कैल्प होता है और इसके अंदर होता है हमारा तीनों लेयर ठीक है इसके अंदर हमारी तीनों मैनेजेस होती हैं कौन कौन सी मैनेजेस होती हैं ड्यूरा मैटर एरेकिनोइड मैटर एंड वी हैव पाया मैटर एंड देन अंडर वी हैव सेरेब्रल कॉर्टेक्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट थोड़ा सा हम लोग ड्यूरा मैटर के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज हम लोग हेमरेजेस जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें मोर कंसर्न धीरे धीरे हर चीज़ कंसिडर करेंगे दैट ड्यूरा मैटर जो हमारी मैनेजियल लेयर है इसकी दो डिविजन होती हैं एज यू कैन सी इन दिस पार्ट इसमें आपको नजर आ रहा है एक को ऊपर वाली लेयर को हमने कहा है पेरियोस्टियल ड्यूरा मैटर और नीचे वाली को कहा है हमने मैनेजियल ड्यूरा मैटर फर्स्ट आई विल ड्रॉ अ डायग्राम फॉर यू एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू कि ये डायग्राम हमारे डायग्राम से किस तरह को रिलेट करता है कि लेट मी ड्रॉ ड्यूरा मैटर फॉर यू ड्यूरा मैटर ड्रॉ करते हैं हम बेसिकली क्या होता है ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स होती हैं ये हमारा क्या है ये हमारा स्कल बोन है राइट लेट मी राइट इट ओवर देयर दिस इज आर स्कल बोन स्कल बोन के नीचे हमारी ड्यूरा मैटर है फैक्ट इज की ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स हैं ठीक है ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स कौन सी हैं जो ड्यूरा मैटर की लेयर हमारी स्कल बोन से अटैच होती है और ये अटैचमेंट बहुत टाइट अटैचमेंट है इसके साथ में बहुत अच्छे से अटैच होता है बेसिकली लाइक like, पता है कुछ लोग तो कुछ ऑथर्स तो पेरीऑस्टियल जो ड्यूरा मैटर की लेयर हमारी स्कल बोन से अटैच होती है ना उसको कहते हैं कि यार इसको एंडोस्टियम बोलो इसको तुम लोग पेरीऑस्टियल लेयर बोलो ही मत ड्यूरा मैटर की इसका नाम क्या है बेसिकली द नेम ऑफ दिस मेम्ब्रेन इज योर पेरीऑस्टियल पेरीऑस्टियल पार्ट और यू कैन से ऑफ पेरीऑस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर ठीक है और वॉट एल्स वॉट एल्स वी हैव टू ड्रॉ वन एंड अदर थिंग दैट वी हैव टू ड्रॉ इज और दूसरी कौन सी लेयर होती है बेसिकली दूसरी लेयर होती है हमारी मेम्ब्रेनस लेयर राइट दूसरी लेयर होती है हमारी मेम्ब्रेनस लेयर ये है हमारी मेम्ब्रेनस लेयर ड्यूरा मैटर की दो लेयर होती हैं एक लेयर होती है आपकी पेरीऑस्टियल लेयर एक लेयर होती है आपकी पेरीऑस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर और एक होती है आपकी मेम्ब्रेनस लेयर अब क्या होता है यार कि ये जो हमारी पेरीऑस्टियल लेयर है ये हमारी स्कल बोन से इतना ज़्यादा टाइटली अटैच होती है दैट कई लोग इस कई ऑथर्स के अकॉर्डिंग इसको वो लोग पेरीऑस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर नहीं बोलते इसको वो लोग एंडोस्टियम बोलते हैं कि एंडोस्टियल लेयर है ये इसको तुम पेरीऑस्टियल लेयर बोलो ही मत अच्छा दूसरी बात जो पेरीऑस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर है और जो मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर है दे आर इन कॉन्टैक्ट विद वन एंड अदर बेसिकली एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहती हैं बट एट अ पॉइंट एक पॉइंट पर इनके बीच में एक्चुअली मोर ओवर देर इज अ स्पेस यहाँ एक स्पेस प्रेजेंट होता है राइट right? यहाँ पर जो स्पेस प्रेजेंट होता है दिस इज सेट टू बी योर ड्यूरल वीनस साइनसिस ये बेसिकली वीनस ड्रेनेज के लिए प्रेजेंट होता है दिस इज एक्चुअली वॉट दिस इज अ स्पेस ये जो स्पेस प्रेजेंट है ये कैसा है ये है ड्यूरल वीनस साइनसिस मोर ओवर सिर्फ ड्यूरल वीनस साइनसिस का है अगर हम लोग स्पेस छोड़ दें तो बाकी जगह हमारा ये जो पेरीऑस्टियल लेयर है और जो मेम्ब्रेनस लेयर है ये एक दूसरे से टाइटली अटैच होता है वन पॉइंट ओवर है टू कंसिडर कि इनके बीच में ना स्पेस नहीं होता 
देर इज़ नो स्पेस बट येट वी कॉल दैट देर इज़ प्रेजेंट अ पोटेंशियल स्पेस ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग हमेशा आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हम कभी भी अगर किसी दो मेम्ब्रेन्स के बीच में बोल रहे हैं कि कहीं पर पोटेंशियल स्पेस है तो उसका क्या मतलब है पोटेंशियल स्पेस का मतलब होता है कि यार मतलब ये जो दो मेम्ब्रेन्स हैं ना इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है लेकिन अगर कोई पैथोलॉजी कॉज होती है तो वहाँ स्पेस प्रोड्यूस हो सकता है दिस इज रेफर टू मतलब वहाँ पर पैथोलॉजी हैज़ द पोटेंशियल टू क्रिएट अ स्पेस एक्चुअली वहाँ पर कोई स्पेस नहीं है एक्चुअली वहाँ पर आपको कोई स्पेस नज़र नहीं आएगा फैक्ट इज कि अगर कोई पैथोलॉजी कॉज होती है तो वहाँ पर आपको स्पेस हो पॉसिबल है दैट पैथोलॉजी कैन प्रोड्यूस द स्पेस दैट इज वाई इट इज पोटेंशियल स्पेस एक्चुअल स्पेस नहीं होता सो दीज आर टू लेयर्स ड्यूरा मैटर की हमारी दो लेयर्स होती हैं एक होती है आउटर पेरियोस्टियल लेयर और इनर मेम्ब्रेनस लेयर इन दोनों के बीच में कहीं पर भी गैप नहीं होता दे आर टाइटली अटैच अदर देन एट वन पॉइंट जहाँ पर वो क्या बनाते हैं जहाँ पर वो बनाते हैं वीनस ड्यूरल साइनसिस फॉर द ड्रेनेज ऑफ वॉट फॉर द ड्रेनेज ऑफ वीनस ड्रेनेज के लिए बनाते हैं और इन दोनों के बीच में एक्चुअल स्पेस कुछ नहीं होता देर इज प्रेजेंट अ पोटेंशियल स्पेस द पोटेंशियल स्पेस इज अ स्पेस व्हिच इज एक्चुअली रेफरिंग टू द स्पेस जो एक्चुअल स्पेस वहाँ पर नहीं होता है एंड देर इज ऑन अकरेंस ऑफ एनी पैथोलॉजी जब भी कोई पैथोलॉजी कॉज होगी तो देर इज अ पोटेंशियल ऑफ जनरेशन ऑफ अ स्पेस इन दैट एरिया वहाँ पर स्पेस जनरेट हो सकता है मतलब इनके बीच में गैप प्रोड्यूस हो सकता है इनके बीच में स्पेस प्रोड्यूस हो सकता है ओके नाउ लेट मी शो यू इन दिस डायग्राम प्रॉपरली ऊपर वाला ब्लू लेयर पेरियोस्टियल लेयर है नीचे वाला ब्लू लेयर मैनेंजियल लेयर है और ये आपका देखो ये दोनों लेयर्स जो हैं आपस में अटैच होंगी क्योंकि अभी तो इसने एक एक लेयर उठा के दिखाई हुई है ना एंड ये दोनों लेयर आपस में अटैच होंगी एंड दिस इज फॉर द ड्रेनेज ऑफ योर ड्यूरल वीनस साइनसिस दीज आर एक्चुअली फॉर द वीनस ड्रेनेज और इसको हम बोलते हैं ड्यूरल वीनस साइनसिस After this, we are going to discuss about. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं about the blood supply of dura mater. क्योंकि यार हम लोग हैमरेज पढ़ेंगे हैमरेज में बेसिकली क्या है हैमरेज में हम लोगों को क्या पढ़ना है दैट इट इज़ एक्चुअली रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स का रप्चर है तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ दी एग्जैक्टली ब्लड सप्लाई ऑफ ड्यूरा मैटर जिससे भैया अगर हमें ब्लड सप्लाई के बारे में पता होगा तभी तो हमें ये पता लगेगा कि कौन सी वेसल्स हैं जो रप्चर हो सकती हैं वहाँ पर और कब कब हो सकती हैं कौन कौन से केसेज हैं कौन कौन से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं राधर वीमस से कौन कौन से ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जिसके टाइम पर हम लोगों को ये डिफरेंट टाइप ऑफ हेमरेजेस देखने को मिल सकते हैं सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्लड वेसल्स ऑफ योर ड्यूरा मैटर ब्लड वेसल्स जो हैं आपकी जो ब्लड सप्लाई ड्यूरा मैटर की वो डिस्कस करेंगे और हम लोग थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे अबाउट योर मिडिल मैनेंजल आर्ट्री